Goeiemorgen allemaal, ek groet julle vir oogend in die naam bij alle name Koning Jesus Christus, ons loof een en prijs die Heere weer eens vir die absolute voorrecht om as, as familie in die Heere Jesus Christus by mekaar te kan kom, as die breid van Jesus, die een lichaam van Christus, natuurlijk die geestelike volk van God handen te kan vat, en met mekaar die woord, die brood en die oontheid van my harte kan deel. Ek dank die Heere vir die absolute voorrecht om ook in mensens harte in te saai, en vir die wonlijke voorrecht om te weet, dat die Heere jou gebruik as een instrument, en dat hy ook sy woord op jou tong lee, jou gedachter verhelder, en dat hy die praat wat dier jou doen, dier die geest van God wat binnen my lewe. Dit is my gebed dat die Heere natuurlijk die saad wat vandag op jou hart gaan val, dat die Heere die saad sal bewaar en beskerm, kunstmis en water sal gooi, natuurlijk die lande sal inoes, as die saad rijp is, baie, baie belangrijk. My liewe broer en sister, ek gebruik vandag van die geleentheid om te gesels oor een baie, baie, baie belangrike onderwerp, en uh, ek wil vandag vir julle sê, dat die Heere baie sterk op my hart vir die laatste 2-3 weke gedruk het om oor die onderwerp te praat, ek is net te dankbaar vir die voorrecht om die woord te bring, en uh, ek vertrou dat die Heere vandag die boodskap hart en duidelijk sal uitbring, en natuurlijk dit wat ek spreek, natuurlijk met skrif, met woord op die tafel sal neerse, dis hoe die Heere dit verwacht, ek prijs die Heere ook vir die wonlijke voorrecht om in sy naam te kan spreek, en die woord te verkoon, as hy dit natuurlijk op my hart lee. Ons praat vandag oor een baie, baie belangrike onderwerp, en uh, mag die Heere daar dier verheerlik word, en dit is die Bijbel as bewys, dat God geestelike apartheid goedkeer. Ek wil het graag weer eens sê, die Bijbel as bewys, dat God geestelike apartheid goedkeer. Ons gaan bykie gesels daar oor, en dit wat die Heere natuurlijk, op my hart lewe, wat dit aan betref. Ek moet dadelijk, voor ek uh, uh, dieper gaan inwerk, in die geestelike aparte, dit wat die Heere daarmee bedoel, en wat die Bijbel ook die bewijstukke gaan gee, um, gaan ek ook automatisch op die vijf dag vir julle 100% wees wat het Paulus gedoen, hoe het hy opgetree, en hoe die geestelike aparte, wat ek vandag die woord op die tafel neersit, hoe ek dit gaan uitbring, en ek glo en vertrou met my julle hart, dat die Heere jou ook ontvankelijk sal maak, en jou sal oortuig, dier die kracht van die Heere Gees om te verstaan en in te neem, wat vandag op die tafel gesit word. Voor ek daar kom, wil ek graag praat, en ek wil vandag graag vermaan, pas op, vir valse leerstellings en leermeesters, hier is baie, baie daar leer, hier buitenkant, ek wil rarig vir julle sê, julle moet so waakzaam wees en op jou hoede wees, jy kan eenvoudig nie net glo alles wat jy hoor of wat jy ontvang, of het een video is, of het een video, een visioen is, of jy enige woord van enige persoon die buit ontvang, ek sê vandag vir julle, ek is niemand se leier nie, ek is een mens net soos jy, en in Godse oor is ons allemaal gelijk, maar ek wil vandag vir julle sê, die kan word van die koring geskui, om die woord te ontvang, te luister wat jy ontvang, en dat gaan toets met die Heere, te toets met die Heilige Geest, dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk belang, dat ek vir julle sê, hier soveel mense wat, wat vrees saai, en wat angst saai, en wat allerhande, uh, uh, hoe kan ek sê, leens verkondig en uh, de moon en alles soek en al die boosheid en negativiteit opsoek en mens en vrees en angst en hoeken en vaak druk, ek sê vandag vir julle, julle moet baie baie waakzaam wees, uh, ons leven in uh, verskrikkelijke die mekaar wereld, mens is geestelik siekie buite, en Satan hou natuurlijk partijkie, dis baie baie belangrijk, ons sien het ook, nou luister baie baie mooi, Die woord sê in gelaas, hier is 1 vers 8 en 9, luister hierdie baie kritieke, kritieke vermaning in Godse woord, luister baie mooi, maar al sou een van ons, of selfs sy engel uit die hemel, aan jylle evangelie verkondig, wat in strijd is met die evangelie wat ons aan jylle verkondig het, die vloek van God sal omtref. Ons het dit voorheen al gesê, en ek sê dit nou weer, as iemand aan jylle evangelie verkondig, wat in strijd is met die evangelie wat jylle ontvang het, die vloek van God sal omtref. So baie, baie belang, jou bybel is jou fondament, ruglein en kompas, en op die wee, op die perfecte wil en wee van die woord van God, moet ons kan beweeg, ons moet nie afdraai, links of rechts afdraai, ons moet nie ons eie koppe volg, maar baie, baie belangrik, dat daar waar die woord per ty keer half dubbel 
zinnig is, waar mense die woord wil kon swaai en draai en kompromis aan die woord om by hulle behoeftes in te pas, dit is daar waar die stem van die Heilige Geest natuurlijk brood nodig is, om op die weet te wandel, die is baie, baie, baie valsheid hier buiten kan, baie mense wat in die naam van die Heere praat, God het hulle nooit die gesag het tot die tijd geen, en luister baie mooi, ek sê nie, hulle het nie die Heilige Geest ontvang nie, ek sê ook nie, dat hulle nie God ken, en ook die liefde vir die Heere nie, maar hulle raak oor gretig, hulle raak oor eiwerig, en baie van hulle sit hulle self in posities, wat God hulle nooit opgeroep het, of opdracht gegeet nie, en dan van die mense, en hulle bring dwaaleer in, hulle verskeer en vertrap ons Godsdienst, hulle rik ons uit mekaar uit, en dit is ook om die woord sê, in 1 Korintiers 1 vers 10, ons moet een, ons moet een gesind wees, daar moet nie verdeeld uit ons, tussen ons wees nie, en dit is waar het belangrijk is, dat die heilige geest die praatwerk moet doen, ons moet meer stil bly, en meer begin luister, maar ons moet ook laat die Heere, die praatwerk, die heilige geest die praatwerk doen, Godse heilige geest, die stem van die heilige geest, praat nie uit twee monde uit nie, en ek wil vandag vir jou sê, ek het, Hy is jou ongelooflik baie valse aantuigings en aanval op Godse kinders en op Godse gesalfdes. Ek weet nie hoekom nie, maar partij mense dink omdat jy wel in hierdie geestelike uh, beroep opgeroep is, of wat jy hierdie geestelike werk vir die Heere is, uh, doen, moet jy nou perfect wees. Vertaan, jy is nou blijkbaar een rouwboord wat absoluut, absoluut niks, maar niks kan verkeerd sê of verkeerd doen nie, en jy mag niks doen nie. Dat ek vir jou sê, Satan, sit soos vlee binnen een boom, en hy wacht vir een hond om te ontlast, dit is hoe een partij mense sit in die boom en wacht, dat jy iets verkeerd sê of iets verkeerd doen, dat hulle jou kan slag, dat hulle jou kan uithal, dat hulle jou kan afbreek, en jou natuurlijk totaal in aboebeer mislei en verlei van die wee waarop jy loop, vertaai, Satan is baie sins, hy kom soos die dief van die nas, soos die engel van die lus, soos die brunne leeuw, ons sien self in Matthies 4, hoe het Satan gekom vir Jesus om hond te boebeer mislei en verlei en boebeer dat Jesus homself verhoog, maar Jesus was nederig, en Jesus het die ware vijand gesien, vir wie hy werdig is, nou, daar is baie valse aantuigings, en aanval op Godse kinders, en op Godse gesalfdes, ek het nou die dag, by voorbeeld, met de skok gehoor, en besef, ek is hard op pad, hel toe, dit klink, dit klink vreed, ek weet het, maar dit, dit, ek is met skok, het ek dit gehoor, en besef, ek is hard op pad, hel toe, hoekom? Omdat ek, een glas wijn gebruik by familie geleentheer of etes. Uh, blijkbaar is daar sekere geestelike leiders hier buiten, wat aan mense verkondig dat as jy wijn gebruik of drink, dat jou direct in die hel sal laat beland. My lieve boed en sis, jy luister baie mooi wat ek vandag sê, en God in die hemel hoor wat ek vir jou sê, die Heere het nie probleem met drank nie, maar wel met dronkenskap. As jy dronk is, het jy geen beheer oor jou lichaam nie, en saam met dronkenskap gaan losbandigheid gepaard. Dit is daar wat Satan nou natuurlijk kom kye. Nou, jy moet ten alle tye jou regerings, die, 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 die regerings en verkeersreels en landswette ten alle tye kan respecteer en gehoorzaam. Mense swaai en draai, so makkelijk aan Godse woord, om by hulle eie behoeftes en voorskrikte bepaalings in te pas, dier Dier, dier soke geestelike leiders, of dier jou dwaase optredes en uitsprake, drijf jy of jylle duisende mense weg van God af, in plaas van om mense nader aan God te trek. Ek sê nie, een mens moet een strykelblok vir ander mense wees nie, maar respecteer mekaar sy keeses, jy weet, jy gaan moest nou nie een glas wijn of een bier of een bottle branne wijn en een ou alkoholis sy keel afforseer nie. Jy gaan ook moest nou nie drank aanbied of vir hom gee nie, jy, vertaan jy, da, da, dan is jy mos nou deel van die probleem in die persoonse leven, dan is jy mos nou automaties, een strykelblok in die persoonse leven, nie, die Heere leer ons in sy woord, tree altyd met wijsheid op, en dink voor die praat, dink voor die optree, vertaan jy, ek wil vandaf jy sê, ek krij een, een dag, toe kom my ou op my pad, so middel, so middeljarige man, en hy werk, en hy help my, en hy gaan aan, en die Heere wees vir my, ek kan met die die ou werk, ek kan bykie met hom gesels, maar hy gaan nog so bykie een geestelike pad moet stap, want hy is baie, baie ver van Godse perfecte wee af, en hy is maar baie, baie in die wereld ingetrek, al is hy lief vir die Heere, al is hy kees om Jesus Christus te aanbid en dien, is hoogmoed maar, een baie, baie goede probleem, en volg hy sy eie kop, en verstaan, hy kan nie rare Godse stem luister, en hy het baie, baie verkeerd in sy leven gelewe, 
maar dit is so werk die lewe ook maar, wat ek op verstaan, wat die, wat die ouwe vir my vraag, man, ons moet bykie braai, ons moet bykie by mekaar kom, en ek voel toe my hart, ek gaan bid daar oor, ek gaan, ek vraag die Heere, Heere, kan ek my huis ook maak vir die persoon, kan hy bykie by my kom keier, bykie kom braai, uh, dra dit jy goed keer en weg, en die Heere sê vir my, ja, jy is welkom, en uh, die Heere staan het natuurlijk toe, en weet jy wat, so, die Heere is so getrouw, en die Heere het so sin vir jy, maar dat die Heere ook vir my sê, um, vertaai die Heere geef vir my, ek gel ook die voorsiening, om, om dan ook die vlees te kan koop, en ook uh, uh, koerank, en sikker type goed is te koop, en, en bykie snacks, en die type goed by een braai, wat die mens nodig het, koel, en die type, die Heere bestaan my by wat dit aan betref, juist omdat dit ook uh, uh, uitreik is, dit is ook maar type van een manier om, om bykie met die persoon te gesels en om nader aan die Heere te trek wat dit aan betref, en weet jy wat, al my toestemming, al my opdrachten, alles het ek van die Heere af gekry, en toe hierdie persoon nou eventually by my kon keir die saterdag braai en so lekker vlees en ons gesels en vertaan jy, en um, was eindelijk een baie, baie lekker, f- fantastische dag, maar weet jy wat, toe ek nou klaar gebraai het, um, my biermense wat achter my gebleid het, ek het op een stadium met ek sy vrou gaan help, ek het oor die mieren gespring om sy vrou te help, toe die honde haar kat wil verskeer het, en hierdie biere wat achter my is, wat op die einde van dag ook een indier type mense is, wat ook uh, in ander gelove uh, vastgevaan het, maar die, die, die biermense het vir my, een botel KWV, uh, um, um, hoe kan ek vir jou sê, Mascadel, het hulle vir my kom gee as een geskenk, net om vir my dankie te sê, dat ek sy vrou bijgestaan het, of gehelp, of sy sister gehelp het, ek weet wat een van hulle maar bijgestaan het, toe hulle een hoop nodig gehad het, was een zondag geweest, en weet jy wat, wat ons ook klaar gebraai het, en alles sê ek vir die persoon, wat daar vir my keir, weet jy wat, ek het hierdie botel KWV Mascadel, het ek, vir nie te ontvang, een geskenk van my, weet jy wat, hier is ons een tot glasie, met pro lekker is hierdie KWV, want ek ken dit nie, ek het ek het nooit in my leven gedrink, en ek geef vir hom een tot glasie, en ek vat een tot glasie, van die goed, en ek geef vir hom, en hy drink het, en dit is lekker, en ek geef vir hom, dit is so klein, klein tot glasie, weet jy wat, kom ons geen nog hier, terwijl ons wacht, dat my vrou die kool warm maak, en alles, so dat ons dan kan eet, na die tyd, en weet jy wat, weet jy hoe werk Satan, Onthou net, jou lichaam bestaan ons uit die siel gees en die vlees uit, allemaal van ons, en soos ons glo in die heilige gees, so moet ons ook glo, dat daar Satan en sy bose machte ook wel bestaan, ek bedoel, jy glo in die heilige gees, kan jy die heilige gees sien, jy kan hom nie sien, en net so, kom Satan ook na jou toe, nou Satan kan jou geestelik moos aanval, so staan of wees het altyd vir mense leer, maar hy kan jou ook dier mense aanval, wat ek nou op die specifieke dag, ervaar en beleef het, en ek deel het nou vandag vir julle, en terwijl ons daar sit, sê die persoon vir my, nou wat gaan jy nou doen, as die Heere nou vir jou sê, jy moet nou uitgaan, en jy moet mense gaan bedien, hoe gaan jy die werk van die Heere kan doen, terwijl jou asem reik na drank, en ek luister die persoon, ek luister mooi, en hy sê ook vir my, dat al baie geestelike leie, wat die buiten kan sê, dat as jy jou lippe aan drank sit, of jy, Hier als een drank gebruik gaan jy hel toe, dit is, dit is nou wat hy vir my sê, of wat die duivel nou natuurlijk dier hierdie ou vir my sê, en um, ja, ek was eindelijk half vir die veld, en sê wat die ou verwacht het die altyd nie, maar dadelijk het ek die vijand vir Satan geïdentificeer in die persoon, en uh, ek het vir hom verduidelik ook dat pin nummer 1, ek gaan net gauw eers badkamer toe, ek wil net gauw draai loop, en ek staan op, ek gaan toilet toe, ek toe ek terugkom uit die badkamer, uit die toilet uit, Toe sê ek vir hulle, ek wil vir jou eet, ek, ek, ek het twee, drie dinge vir jou om te sê. Pin nummer 1, jy sit voor my, in my perseel, in my huis, pin nummer 1, omdat God vir my opdracht en toestemming gegeet, om jou te ontvang. Pin nummer 1, om jou te bederf, die vrees is op jou huis, alles om jou te bederf, en lekker met jou te gesels, en jou net welkom te laat voel, maar ook, terwijl ons gebruik, lekker oor die Heere ook te gesels, en wat die Heere in my leven gedoen, ek bedoel, ek is een mens net soos jy, ek is niks beter as jy nie, ek is ook keer rouw word nie, ek is ook nie te heilig nie, verstaan jy nou, pin nummer 2, het die Heere vir my, uh, financieel gehelp, om die vlees te koop, om koerang te koop, en snacks, en, en chakol, en al die type goeders, dis die Heere wat dit voorsien het, en pin nummer 3 wil ek vandag vir jou sê, as die Heere, 
vir my wil uitstuur na enige plek toe hier buiten, gaan hy dit definitief die 5 minute voor die tyd vir my sê, en ek sal vir oogend ook bybelstudie, voor jy by my huis opgedaag het, het ek klaar bybelstudies genoem, en ek het klaar my opdrachte van die Heere van Vang, ek het 100% geweet wat God van my verwacht, op die specifieke doel, en hy vir specifieke plek, en ek draai toe om, en ek sê vir hom, ek wil hier moet baie baie mooi luister, wat ek vandag vir jou sê, dat die woord sê, ons moet altyd kyk na die woord, verstaan jy, die woord sê, as ons lees, en verstaan jy, in Matthies 11 vers 18 tot 19, dat die woord leer vir ons, dat mense, dat die mense tot vir Jesus valslik beskuldig en aangeval het, verstaan jy, daar staan geskrywe, luister na die woord, Johannes het gekom, en nie geëet of gedrink nie, en hulle sê, hy is van die duivel besete, die sien van die mens het gekom, en geëet en gedrink, en hulle het gesê, kyk daar, een vraat, en een wijnsuiper, een vriend van tollenaars en sondaars, maar God, tree met wijsheid op, en sy werke bewijs dit, verstaan jy, so, Jesus was self ook aangeval, verstaan jy, dier mense, en dier satte wat dier mense gemanifesteer het, en dan baie, baie, een kritieke skrif, in die woord van God, 1 Timotheus 5 ver 23, wat Paulus sê in 1 Timotheus 5 23, moet nie langer net water drink nie, gebruik een bykie wijn vir die maag en vir jou herhaalde ongesteldhede. Jy sê my liewe broer en sister, God het die probleem met drankie, God het die probleem met dronkenskap, en baie baie belangrik, een glasie wijn, as ek moet help toe gaan, omdat ek een glasie wijn drink, dan sê ek vandag vir die hele Suid-Afrika, en wie ook al na my luister, so be it, maar ek weet, ek kan het sê, weet jy nou hoekom, omdat ek weet van my vader, hoe die Heere my kom leer, as ek, op een sondagmiddag uitgenooi word na my maat, toe my maak ook een lekke boordkoos vir ons, hy bederf ons, dit is roomuis, en dit is lekke gekookte boordkoos, en saam met my eet, dit drink ek een halwe glas wijn, as dit my laat hel toe gaan, dan wil ek vandag vir hulle sê, so be it, jy sê nie, is mense hier buitenkant, wat totaal en al, die bybel vorm en draai en swaai om by hulle behoeftes in te pas en dier dit te doen, verstoot hulle mense verder van God af as wat hulle nade trek en automatisch kom gelaasheers 1 vers 8 en 9 op hulle kop af, verstaai wat jy swaai en draai die bybel om by jou behoeftes in te pas, nou automatisch dit is die skrifwoord wat ek natuurlijk nou vir hy ou gegeet wat by my gekeier maar toe ek nou klaar is al hierdie goed vol genoem het, toe praat ek met hom en ek sê vir hom weet jy wat, jy sal moet bekeer, want jy luister na mense, jy luister nie na God nie, vertaan, jy moet enig iets wat iemand hier buiten sê, moet jy natuurlijk met die woord kan staaf en bevestig, dit wat baie belangrik is, vertaan, want as jy nie met God kan praat en met om een verhouding in jou hart het, die gaan jy jou moedlik noord loop en God wil jou oor sê, maar omdat mense, de moon en die duivel en alles gaan soek, gaan hulle automatisch vir jou mislei en verlei en gaan jy automatisch tot die val kom, baie belangrik, en ek sê toe vir hom hoe die Heere met my ook gewerk het, die lesse wat ek in my leven geleer het, en laat ek hom ook aanraai as persoon, om hulle levens vir die Heer te erken, te belein, te distansieer van hulle sondes, en ek leer om alles wat die Heer in my gewaas het, wat sonde belein is aan betref, maar ook automatisch bevrijding, en toe ek nou klaar met hom gepraat het, toe sê ek vir hom, nou gaan ek nie met jou praat, en nou gaan ek met die geest in jou praat, en dit is nou Satan en sy bose macht, en ek sê vir Satan, Satan, ek weerstaan jou jou aanvallen in Jesus Christus een koos waarom die woord sê jy moet die Heere jou God aan bid en hom alleen dien, die woord sê jy moet nie die Heere jou God op die proef stel nie die woord ook, jy sal nie net van brood nie, maar van elke woord wat in die mond van God kom jy het ook die woord gehoor wat ek gesprek het, die opdrachte wat hulle Jesus' vraat en een wijnsuiper genoem het, en selfs Paulus het gesê, so'n bykie wijn vir die maag is goed vir die vir die ongesteldhede, nou dit is die woord God is een rechtverige rechter, God sit op die troos toe, God het gehoor hoe ek my saak gestel het, nie net vir die ouwe wat wat deersat te manifesteer, maar ook in die troonkamer, in die geestesrealum en ek bid, en ek sê vir hom, my vader sal judge, hy sal oordeel, of dit wat ek hier sê, dit wat ek gepraat het, of ek pin nummer 1 uit myself uitpraat, of het van die Heer afgekom het, en of ek enigszins buiten my gesag autoriteit uitbeweeg het in Jesus Christus naam, ek onderrek, ek was nie dronk, ek onderrek in een kar gekom het, ek onderrei, en volgens die wet van Suid-Afrika, volgens die verkeersreels van Suid-Afrika, was ek wetlik 100% in die oog van die Heer, het gaan nie net oor die staat en oor die regering, het gaan oor, om altyd te voorbeeld as 
kind van God te stel vir die wereld die buitenkant, en op grond van dit, dat ek die Heere laat judge, dat oordeel, jy het ek buiten my gesag autoriteit opgetree, ja of nee, en op grond van dit, dat ek myself ook, hoe kan ek sê, verskoon, en op die oude vijdag het ek ander goed gehad, wat ek uitgegaan het om na huis te gaan kyk, en die persoon natuurlijk huis toe gegaan, en dit is wat ek vandag vir julle wil sê, hoe Satan dier mense kan manifesteer, en jou probeer omvrug, en ontseen nie, en jou probeer wegbreek, want hy wil, hy wil, hy wil jou ontseen, hy wil vir jou wees, dat jy is sleg, en jy bring die Heere sy naam in oneer, maar kom ek vertel jou vandag iets, dat ons is een mens, net soos jy, precies soos jy, en niemand van ons is perfect, en niemand is rouwbaar, as ons rouwboorde was, het Jesus Christus nie aarde toegekom, en ons is mense, ons is swakere, ons het foute, maar ons het ook belangstelling, ja, drank kan een ewe word, jy kan, jy kan in een verslavingsgeest vastgevang word, wat drank aan, wat, wat drank aan betref, maar wie wat, ander mense is miskien aan drank verslaaf, jy is aan rook verslaaf, of aan pornografie, of aan koos, en chocolates, en kouk, Vertel jy, daar is mense wat, of een dobbel, jy weet, jy, jy, jy kan het so op, of dwellings, daar is mense, wat hulle eie gevolgtrekkings en alles maak, omdat hulle nie God systeem kan hoor, en kan staaf en bevestig in hulle harte, wat die Heere vir hulle sê nie, kompromis hulle aan die woord, en gebruik hulle die Bijbel, hoe hulle die woord sien, hoe hulle geleer is, om stok in die hand te vat, en ander mense te slaan, en ongelukkig, dit gaan jou buit, op die oude vijf dag, want jy verstoot meer mense van die Heere af, as wat jylle nade trek, vertel jy, dat ek vir jy sê, jy is baie mense hier buiten, wat, wat, wat drank kan gebruik, maar hulle kan het met, met, respect gebruik, vertaai, met verantwoordelijkheid gebruik, en hulle maak die varke van hulle self, maar as jy dronk is, gelaas hier 5 vers 19 tot 21, sê die hele dronkenskap kan veroorzaak, dat jy die koninkrijk van God nie sien nie, vertaai, wat die Heere hou nie daarvan nie, dit is sat aan wat dier jou manifesteer, want ouwe boom word aan sy vruchte gekend, so ek wil net dit vir oog en tenminste bykie met jylle allemaal gedeel het, hoe die Heere my ook geleid het, en my versterk het, om hierdie woord te bring, maar ek wil rarig vandag vir julle sê, pas op, pas op, pas op, pas op, vir valse leerstellings en leermeesters tussen ons, hier is baie, hier is baie valsheid hier buitenkant, en ek wil vandag vir sê, daar is een woord wat ek deel, wat die Heere my ook gesê het, ek moet met julle deel, en my voorbereiding van hierdie, van hierdie leerstelling is, Matthies 15 vers 12 tot 14, daarna het die disciples na hom toegekom en gesê, weet jy, dat die fariseers hulle vererg het, toe hulle gehoor het, wat jy sê, hoe baie mense, hoeveel geestelike leier vererg hulle vandag, van wat ek nou gesê het, hoeveel christene vererg hulle, van wat ek gesê het, maar Jesus antwoord, elke plant, wat my jimmelse vader nie geplant het nie, sal uitgetrek word, laat staan hulle maar, hulle is blinde leier, wat van blind is, as a blinde, a ander blinde leif, val al twee in die soe, dit wat die woord van God ons leer, daar is ook, nog een skryf wat die Heere gee, ek deel is, as die Heere my versterk het in hierdie leerstande, wat ek vandag na die tafel toe bring, Matthies 1917, daar is net een wat goed is, en dit is ons vader wat in die jimmel is, ek lees vir julle, hy het vir hom gesê, waarom vraag jy my uit, oor wat goed is, daar is net een wat goed is, maar as jy die eeuwige lewe wil ingaan, onderhou die geboeie. Jeremia 17 ver 5, so sê die Heere, daar is een vloek op een mens, wat sy vertrouwe in mense stel, wat sy kracht soek by sterflike mense, en van my af, wegdraai. Jy sê die Heere weer in Johannes 3, 27, niemand besit enige bevoegdheid, om iets te doen, as dit nie uit die jimmel, aan hom gegees, hy vertel, hy is baie mense, wat hulle self opgeroep het, in die naam van die Heere praat, en allerhande dingetjes doen, in die naam van die Heere, as God hulle nooit eers opgeroep, hy God het hulle nooit opdrachten gegeen nie, so ek sê nie, dat die die hy gees, of ek sê nie, dat is nie lief vir die Heere nie, maar omdat hulle in ongehoorzaamheid optree, in die naam van die Heere praat, en optree, maak hulle dier oop vir Satan, nie net om hulle aan te val nie, maar om visies binnen hulle te kom lewe, volgens die woord, dier te noem hem 18 vers 20 tot 22, omdat het een son is wat tot die dood leid, as jy nie na van die Heere gepraat of opgetreed, voor Jesus Christus in die oud testament, twee of drie getuies het het gestaaf en bevestig, het hulle jou dood gegooi met klippe, dis hoe hulle jou uitgesort het in die bybelse tyd, vandag het daar natuurlijk genade, maar vandag nog leer mense nie die die woord, en gaat hulle nog steeds aan en praat, en tree op in die naam van die Heere, God het hulle nooit opdracht gegeen nie, en die type mense, verstoot mense van die Heere af, as om, as om hulle nader aan Jesus Christus te trek, definitief, nog een skrif, Johannes 1911, en Jesus antwoord om, Jy sou geen gesag oor my gehaard het, as dit nie van boe aan jy gegeen was nie. Daarom 
het hy wat my aan u uitgelever het, groter skuld, daar Jesus man het week ons tafel bevestig, geen mens kan jou hier buiten kan niks doen, en jy krijg jou gezag natuurlijk van boa, van die hemel af, um, nog een baie, baie bekende skrif, Matthies 23 vers 8 tot 12, maar jylle moet jylle nie rabbi laat noem, nie net ene is jylle leermeester, en jylle is allemaal broers, moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, wat ene is jylle vader, die vader wat in die hemel is, jylle moet jylle nie leiers laat noem nie, wat ene is jylle leier, die Christus, maar die grootste onder jylle moet bereid wees om ander te dien, wie hoogmoedig is sal vernede word, en wie nederig is sal verhoog word, Romeine 10, 15, en hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie, daar staan ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe, van die wat die goeie boodskap bring, ook wat die Heere my geet is, uh, Jacobus 3, 1, my broers, jylle moet nie allemaal leermeester wil wees nie, want jylle moet weet, dat ons wat leermeester is, strenger as ander beoordeel sal word, en dan ook die laatste skrif met Matthies 13, 41 tot 43, die sien van die mens, dit is nou die dag van oordeel, wanneer Jesus Christus afkom aarde toe, wat die trompet blaas, wat die, wat die wederkomst kom, wat Jesus aarde toe kom, sê die woord, Matthies 13, 41 tot 43, die sien van die mens, sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verweider, amal, wat ander mense in sonde laat val, en amal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi, daar sal hulle heil, en op hulle tanden knaars, dit sal die gelovig is in die koninkryk van hulle vader skitter, ja, dan sal die gelovig is in die koninkryk van hulle vader skitter, soos die son, wie, wie oore het moet luister, nou, baie belang, hier sê die heer, wie oore het moet luister, nou baie belang, luister, na die stem van die heilig geest, ek wens, ek kan het oor die hele Zuid-Afrika uitskree, Jy moet met God te verhouding, jy moet kan luister na die stem van God, want die, die Heere lei jou dier sy heilig geest, in jou geest, in jou hart, wat jy met God praat, wat jy die Heere kan deel maak, van al die valsheid wat intree, en al die aanslagte, wat op, op, wat op Godse kinders, uh, uh, hoe kan ek sê, uh, geloot word, en dis ook om baie, baie belangrik, die Heere sê, ons moet luister na die stem van die Heilige Geest, en die eerste skrif wat die Heere daar vir my gee om vir julle te gee, is 1 Samuel 12, vers 14 en 15, hoor die woord, as julle eerbied aan die Heere betoon, hom dien, en na sy stem luister, en jylle ook nie verset in die bevel van die Heere nie, jylle sowel as die koning, dit is nou die leiderskap van die land, die regering, die president, wat oor jylle regeer, sal die Heere jylle God by jylle wees, as jylle nie na die stem van die Heere luister nie, en ongehoorzaam is aan die bevel van die Heere, sal die Heere teen jylle wees, soos teen jylle voorvader, baie belangrike skrif, dan ook nog een skrif Johannes 10, vers 3, vers 16 en vers 27, dit gaan alles oor die stem van God, my skape, die skape luister na die herderse stem, hy roep sy skape op hulle naam en lei hulle uit, ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie, ek moet hulle ook lei, hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder, my skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my, jy sien my liewe broer en sister, kan jy verstaan, hoe belang, jy sê die Heere, jy moet na sy stem kan luister, as jy skaap van die Heere is, moet jy kan luister, na die stem van die Heere Gees, binnen jou hart, jy moet die Heere opsoek, jy moet met God te verhouding kan hee, en jy moet ook, natuurlijk die woord kan toets met die woord ook, versta jy, God sy Heere Gees praat hy uit twee monde uit, en dis baie baie belangrik, dat die woord altyd, <coughs> dat die Heere Gees die praatwerk sal doen, met die woord gestaaf en bevestig word, nou, Weer eens, hoe onderskui jy tussen een ware profeet en een valse profeet? Weer eens geer die Heere die skrif dier, te noem 18 vers 20 tot 22, ek lees het vir julle, luister mooi. Een profeet wat hom dit aanmaag, matig, om in die naam, om in my naam iets te sê, wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf, hulle het om doodgooi met klippe, dit geld ook van een profeet, wat in die naam van ander goede praat, wanneer jy jou afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken, wat die Heere nie met die profeet gepraat het nie, moet jy weet, as die profeet iets in die naam van die Heere aankondig, en dit kom nie uit nie, en dit kom nie uit nie, en dit gebeur nie so nie, dan het die Heere nie met die profeet gepraat nie, dan het die profeet om dit aangematig, en hoef jy nie, jou nie aan hom, te steer nie, baie belangrik, dit is een kritieke skrif, kritieke, kritieke skrif, en dit is hoe jy dit toets, 
Verstaan jy, jy moet met die Heere verhouding, en jy sal vinnig identificeer, as die ouwe klomp goeder profiteer en praat, en die goed kom nie uit, en dan weet jy, hierdie persoon is nie van God af nie, maar baie blaan soos die Heere my kom net, jy moet het kan staaf en bevestig met die Heilige Geest, jy moet, jy moet een verhouding met God, die allemaal wat die stem van die Heilige Geest, en hulle Geest en hulle harte kan hoor, kan my hierdie woorde, staaf en bevestig met die Heere, dit is baie baie belang, jy kan nie net alles glo wat jy sien nie, jy kan ook nie net alles, alles vat en net, net bly aanvaard, dit kom van die Heere af nie, die woord sê jy verstaan pas op, laat jy nie val nie, en ons wat sterk is geloof, moet jy bid vir die wat zwak is, maar jy moet toets, jy moet die woord toets met die Heilige Geest, baie baie belang, jy is baie valse geest die hier buiten, en dis ook om, dit is so so belangrik, nou, baie belang, luister, baie, baie mooi, hier kom ek na my boodskap toe van vandag, ek wil net vandag vir julle net bykie gewaas het, die verskil tussen die profete, en wie verkondig wat, en hoe swaai en draai partij mense aan die woord van God, om by hulle behoeftes in te pas, en jy kan seker draai en swaai, soos het jou pas, maar jy moet het kan staaf en bevestig, jy kan praat wat jy wil, maar op die einde van die dag, die ander persoon wat het aan die ander kant ontvang, moet in sy kamer kan ingaan, en sê, heren, hierdie woord wat ek vandag ontvang het, kom het van u af, ja of nee, of het van Koert Jordaan afkom, of of het van om Engels Baggen afkom, of het van jou pastoor, jou doonie priester, leraar, profeet kom, jy moet het met God gaan staaf en bevestig, jy kan nie net alles glo, wat jou oore hoor en wat jou oor sien nie, vertaal jy die Heere waars jou Matthies 24, 24, en as af baie valse profete, valse Christusse kom, wat allerhande wonde werke en teken sal doen, wat selfs die uitverkoorende sal probeer misleid, maar dan gaan het die recht kruis, en na die stem van die Heilige Geest luister, en dis ook om staan op Jesus, baie baie gefokus is op die stem van God, op syverheid, om die sone beleid te doen, en bevrijding natuurlijk te doen, want Satan kan natuurlijk veroorzaak, dat daar blokkasie tussen jou en God is, dat jy nie met die Heere verhouding, nie met God kan praat, en geest binnen jou hart nie, vertaai baie baie belangrik, so ja, dis ook om ons so baie gefokus is, op die stem van God, nou om terug te beweeg, na die onderwerp toe, God, keer geestelike apartheid goed, baie, baie belangrik, alright, um, by God is jy recht of weg, daar is een leen of daar is een waarheid, daar is een licht of een duisternis, daar is twee koninkryk, een satanse koninkryk, en Godse koninkryk, alright, daar is geestelike apartheid, nou Jesaja 5 vers 20, sê die Heere, elende wacht vir die, wat slecht goed noem en goed slecht, wat van duisternis licht maak, en van licht duisternis, wat bitter soet noem, en soet bitter. Verstaan jy, as jy iets van wat duisternis licht maak, is wanneer jy die sonde goed praat, soos homoseksualiteit word nou deesta aan sekere kerke goed gepraat, so jy maak van die duisternis licht, verstaan jy, en jy maak van die licht, maak die duisternis, vertaal, jy vir iemand sê, bekeer, dan sê dit nie, weet jy wat nie, da, ons is onder die genade, ons is onder die liefde leerstelling, ons hoef nie te bekeer nie, ons hoef nie ons sondes te blij, ons hoef nie bevrijding te ontvang nie, ons is onder die genade van, van Jesus, hy klaar ons sondes uh, uh, gedra in die kruis, en vertaal, hy klaar in ons plek gesterf, hy het beter om vir ons een plek in die hemel gelijk te maak, dan sê ek gewoonlik vir die mense, maar luister, as ek moet glo wat jy nou vir my sê, kan ons moos al die bybels in die, in, in Suid-Afrika, al is op een hoop gooi en aan die brand steek, want ons gaan allemaal hemel toe, verstaan jy, um, al wat jy moet doen, jy moet glo in Jesus Christus, verstaan jy, so, ek kan met my pa, sy vrou seks sê, ek kan met die hond seks sê, ek kan met die ander man seks sê, ek kan afgodsdienst beoefen, ek kan my sabbatdag onheilig, weet jy wat, ek kan in, in, in der werkelijkheid te satanis ook wees, ek moet glo in Jesus Christus, dan gaan ek hemel toe, jy sê my liewe broer, sê, dit is so absurd, om so te dink en te praat, want op die einde van die dag onthou, jy, uh, satan, hy glo ook in Jesus Christus, hy weet ook Jesus is die Seen van God, maak dit laat die hemel toe gaan, nee, vertaan jy, baie mens is baie mislui, baie verlui, en dit is een baie gemakkelijk, onder die genade lewe ons in sonde, omdat ons een kaark in die hand het, om in sonde te lewe, omdat Jesus klaar die prijs betaal het, dit is wat jy, een hypocrit noem, een skynheilige, vertaan jy, wat dit wat die mond sê, kom nie die hart uit nie, vertaan jy, sy, sy werke kom nie oor een met die daden en met die woord nie, vertaan jy, dis hoekom automaties baie baie wakker wees vir dit, Malachi 2 vers 17, geer die Heere ook vir my, jy het die Heere moe gemaakt met wat jy gesê het, en dan vraag jy nog, waarmee het ons om moe gemaakt, jy het dit gedoen toe jy gesê het, luister mooi, vir die Heere, is allemaal wat verkeerd doen, goeie mense, so allemaal wat voor die wilse seksie, allemaal wat hulle sabbat dag onheilig, allemaal wat bezig is met afgodsdienst, allemaal wat bezig is met homoseksualiteit, allemaal wat bezig is om met dieren seksie, allemaal wat bezig is met dronkenskap en dwellings, vertaai, allemaal wat, wat bezig is met verkrachting en moord en haat, vertaai jy, vir die Heere is allemaal wat verkeerd doen, 
goeie mense, ons kry maar so baie geestelike leie wat sê, dis goeie mense, hulle val onder die genade, onder die liefde, hy hou van hulle, of toe jylle gevraad, waar is die God wat recht moet laat geskiet, jylle sê nie, die, die, jy, 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 God haat sonde, jy gaan God nie met sonde baag en nooit, dis ook om die Heer ook sê, hy verhoor nie die gebed van een sondaar nie, hy verhoor die gebed van een rechtverdige, vertaal die woord, as jy Jesus Christus waardig lief het, sal jy sy woorde gehoorzaam, vertaal jy, Lukas 6, 6 en 4, wat help het jylle noem my Heere, Heere, en jylle gehoorzaam nie, my woord nie, baie, baie belangrik, nog een skrif wat wat die Heere vir my gee, 2 Korintheer 6 vers 14 tot 18, moet nie met die ongeloofe gaan die self te jik trek nie, vertel, daar kom die, die, die geestelike apartheid van God, wat die Heere inbring, moet nie met die ongeloofe gis in die self te jik trek nie, hoe kan daar vernootskap wees tussen recht en onrecht, dis wat die kerke probeer goed praat, vertel, ons is onder die genade, onder die liefde van God, dees daar sit Jesus Christus en Satan blijkbaar saam in die jimmel en hulle is bly en hulle vat hand saam, en weet jy wat, ons kan nou maar een sonde lewe, weet jy wat, ons is onder die genade, jy sê het klaar die prijs betaal, weet jy wat, ons kan maar een sonde lewe, vertaal jy, dit, dit is hoe platant, een uh, valse dwaalleer, in ons kerke ingesuiver het, hoe kan daar gemeenskap wees, tussen licht en duisternis, jy sien as jy, in Godse pad loop, as jy die woord gehoorzaam, hy is die licht vir jou pad, ne, die lamp vir jou voete, vertaal jy die, die bybel is geef vir jou die licht, God is heilig, ons moet ook heilig lewe, wanneer is jy nie duisternis, wanneer jy in sonde lewe, vertaal jy, jy, jy by God is jy recht op weg, jy kan nie lauw wees, gaat hy jou uit sy mond uit spoeg, so ja, hoe kan daar gemeenskap wees, tussen licht en duisternis, tussen heiligheid en sonde, hoe kan dat, dat kan nie, dat kan nie, by, by, jy gaan God in jou leven nie met sonde behaag nie, nou, hoe kan dat een stemmigheid wees tussen Christus en Belial, hoe kan een gelovige die selfde belange hee, as een ongelovige, hoe kan een ooreenkomst tot stand kom tussen die tempel van God en afgode, Ons is immer die tempel van die levende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Daarom gaan van hulle af weg, en sonder julle af sê die Heere, en moe nie wat onrein is, aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seens en dochter wees, sê die Heere, die Almachtige. Jy sê my liewe broer en sister, die feest hier 6, 12, sê die woord, ons vijand is die teefvleese bloed, die mat in elke boose mag in die licht. Die, jou vijand is in geest en nie in vlees, dit is ook om, dit is waar geloof inkom, jy glo nie hy geest, kan jy hy geest sien, nie, jy kan nie, maar jy glo dat hy daar is, jy glo in God wat in die, wat op sy troonstoel sit, in die troonkamer, jy glo as jy dood gaan, gaan jy hemel toe, jy glo in die engele, jy glo in al hy, toe jy tot bekeren kom, jy die heilig geest ontvang, wat alles geestelike goed, God is geest, ons moet God in geest aanbid, maar net so, kom Satan ook na jou toe, vertaal jy, dit is ook om die woord, so vijand is in geest, vertaal jy, nie teen vleese bloed, maar teen elke boose mag in die licht, daar is een Satan, daar is boose demone, daar is een hel, en dit is ook om baie christene wil het die groen, en ek sê altyd, as jy nie groen in Satan en sy boose mag, dan sê ek vanaf jou, kan jy onmoedlik ook die groen in die heilige geest nie, en baie mense nee, wil, wil lauw wees, hulle wil jimmel toe gaan, maar hulle wil ook in sonde lewe, hoeveel mense lewe in homoseksualiteit, hoeveel mense lewe in voorhevelikse seks, hoeveel mense onheilig hulle sabbatdag, hoeveel mense is bezig met afgodsdienst, hoeveel mense haat, hoeveel mense vermoor en verkracht, en besteel, en is bezig met dronkenskap en dwelms, dit is kritiek, dit is baie, baie belang, jy kan nie hande vat, met, met licht en duister, en daar is die manier nie, nou luister wat sê die Heere hier so, luister, ek is bezig om na die punt toe te kom, waar die Heere die woord wat op my hart geleed, vir elke van ons, 1 Korintheer 5 vers 9 tot 13, ek lees het vir julle, luister hier so, luister wat, hoe leer die Heere ons, die baie mense sê, mag jy oordeel nie, vertaal jy, ons moet nou maar net ons mond hou, as jy ander mense nie kan help nie, moet dan nie jou stokke gebruik, om hulle verder seer te maak, en dit gaan nie daar oor nie, ons wees die sonde uit by staan of Jesus, maar ons gee ook die oplossing, en dit is sonde beleid en bevrijding, so dat jy verloos en vry kan kom, van die vleeslike aspek en ketangs en geestelike ketang wat Satan oor jou voet het, vertaal jy vir elke aksie en vlees is daar een reaksie op jou sien en geest, dit wat ons sê, ons wees nie die sondes uit, of sat mense met stokke of gooi met klippe, ons gee die oplossings, vertaal jy, dit is Dit is ook om baie christene gehad word die buiten, want hulle like om vinger te wees, maar hulle doen niks aan die probleme nie. En dit is waar die, 
Dit waar ons staan op vir Jesus inkom, wat ons sê, maar weet jy wat, ons wijs nie die sonde uit, en ons bewijs het in die woord nie, ons gee ook vir jou oplossing, daar is sonde beleid om te doen, maar ook bevrijding natuurlijk, laat jy volgens 2 Korintheer 7 vers 1, dat jy kan is een geestelik en vleeslik gesuiver word, hy beloofd is, is daar vir elke van ons, jy moet vleeslik en geestelik gesuiver word, baie, baie belangrik, nou luister na die woord, luister baie mooi, in die vorige brief het ek aan julle bes- geskryf, om nie met mense om te gaan, wat in onseerlikheid leef nie, alright, dit is nou die enige vorm van hoerery, onseerlikheid, dit is wanneer jy uh, man, man en man seks, en vrou en vrou, en seks met dieren, en transvertite, en ek nie wat te goed alles hier buiten kan, die enige vorm van losbandigheid, hoerery, echt by die pleeg, pornografie, dit het absoluut niks, met Godse Koninkrijk uit te waai nie, luister mooi wat sê die woord, daarmee het ek glad nie, die onseerlikes of die geldgieriges of bedreers of afgodsdienaars van hierdie wereld bedoel nie, want om hulle te vermy, so jylle uit die wereld moes pad gee, dis Paulus wat hier praat, wat ek geskryf, luister mooi, was dat jylle nie moet omgaan met iemand wat omself of haarself een geloofige noem, maar wat in onseerlikheid, of geldgierig, of een afgodsdienaar, of een kwaadprater, of een dronkaard, of een bedreer is nie, luister mooi wat sê die woord nou hier, met so iemand, moet jy nie eer saam eet nie, vertaan, jy moet nie eer saam met so ou saam eet nie, per slot van die rekening is dit nie vir my om oor mense, buiten die gemeente te oordeel nie, God sal oor hulle oordeel, maar jy, hoor jy so wat sê Paulus, maar jy, moet oor jylle eie mense oordeel, hoor wat, wat is sy raad aan jou, verweider die slechte mens, onder jylle uit, so hier sê die Heere, of hier sê Paulus, dier die geest van God wat in hom lewe, lig en duisternis gaan die hande vat nie, alright, verweider die slechte mens, as jy met die mens gepraat het, om twee keer, drie keer vermaand, en hy, en hy, en hy wil nie hoor nie, dan verweider die slechte mense onder jou uit, vertaai die woord sê in, in Matthies 18, vers 15 tot 17, as jy probeer met jou broer praat met hom, as jy nie behoor nie van 2 of 3 getuie saam met hom, as jy nog steeds nie behoor nie van hom na die gemeente toe, as jy nog steeds nie behoor 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 nie die pad stap wat na jou kant toe kom, baie, baie belangrik, hier is nog een skrif, luister mooi, die Heere wat dier sy kinders hier praat, dit moet jy weet, 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5, in die laaste dag sal daar zwaar tye kom, sien het in jou geestes oog, die mense sal selfsichtig wees, geldgierig, grootpraterig, en verwaand, beledigend, teen oor hulle mede mense, en ongehoorzaam aan hulle ouwers, ondankbaar en ongodsdienstig, hoor jy so, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en vreed, ons sien hy vreed het in ons land, en tis in die mense, sonne liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, want jy kan niks in iemand die buiten vertrou nie, roekeloos en hooghartig, nou luister jy so, luister nou mooi, Hulle sal eder liefde hee vir genot, ons sien het die buitenkant hee, as liefde vir God. Hulle sal eder voor hulle in die kerk gaan sit op persoon, as hulle eder daar in harte beespoor, dan sal hulle daar so by die shows gaan sit. Verstaan jy, of as jou kerk op een saterdag is, dan sal jy eder by by een vlooimark gaan sit, of by een sangkistenaar, of in 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 een concert gaan sit. Verstaan jy, dit is hoe mens, hulle sal sal liefde vir genot hee, maar hulle sal nie liefde vir God hee nie. Hulle sal nog die uiterlijke skyn, luister mooi hier so, hier is baie van hulle hier buiten, luister baie mooi, hulle sal nog die uiterlijke skyn, van die godsdienst hee, maar die kracht van die godsdienst, sal hulle nie ken nie, hoor wat sê, die woord hier so, hoor wat sê, bly weg, van soke mense af, weer eens, geestelike apartheid, wat God sê, bly weg, jy gaan nie hande vat, lig en duisternis, gaan nie hande vat, jy kan nie, uh, heilige of een gelovige, kan nie met een ongelovige hande vat, jy is mense wat wil heilig leven, en God vir jy, kan een voorbeeld stel vir die wereld, en dan sê jy ander klomp mense, wat in sonde leven, wat het geniet, vertaan jy, en hulle wil nog steeds die lekker van die leven, maar hulle wil daarom ook so'n bietje hemel toe gaan, baie van hulle wil nie eers hemel toe gaan, die baie van hulle glo nie eers in Jesus nie, baie van hulle is atheeste, omdat hulle nog nooit die woord van waarheid ontvang het nie, bly weg van sulke mense af, 
dit is wat die Heer ons sê, so geestelike apartheid weer eens volgens die woord van God, word goed gekeer, baie belangrik, Matthies 7 vers 17 tot 20, elke goeie boom draad toch goeie vruchte, so as jy vir my sê, jy is een goeie boom, wil ek kyk hoe lyk jou vruchte, maar een slechte boom draad slechte vruchte, dit is hulle wat hulle sê, hulle is een boom van God, maar weet jy wat hulle draad slechte vruchte, dit is hulle wat rondhoer, dit is hulle wat bezig is met homoseksualiteit, dit is hulle wat met dieren seks het, dit is hulle wat bezig is met afgodsdienst en valse geloofe, dit is hulle wat hulle self dronk drink en vrouwe slaan vir kracht en ander mense vermoor en haat, verstaan jy, dit is slechte vruchte aan die boom wat hulle sê, hulle aan behoor, een goeie boom kan toch nie slechte vruchte draan, een slechte boom ook die goeie vruchte nie, elke boom wat nie goeie vruchte draan nie, word uitgekap en in die vier gegooi, so sal die vals profete dan aan hulle vruchte ken, so sal ons dan die vals profete dan aan hulle vruchte ken, so ja nie, daar is ook een woord wat sê, wie nie teen ons het is vir ons, en baie is immers geroep, min is uitverkies, maar nou ja, kom ons gaan verder aan, ek deel maar met jullie skripte, so die Heer het op my hart lewe, want dit maak jullie hele leerstelling natuurlijk baie krachtiger en sterker, en terwyl jy nou lekker sit in jou kopie koffie en een thee drink of een koerang drink daar, luister, want die woord van God val in jou hart, en jy moet mooi luister na die vermaan, en is allemaal ken my, ek draai nie doekies om, en by my is die ding reg of weg, verstaan, en ek draai en swaai in die woord, en natuurlijk, as jy hierdie voice nou door, weet God het vir my optrag en toestemming gee om dit te plaas, 1 Johannes 3 vers 5 tot 10, jylle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondag nie. Iemand wat aanhou sondag, het om nie gesien nie, en ken om nie. Alright, luister hier, het om nie gesien nie, en ken om nie. So as jy nou verder aangaan met jou voorhewigse seks, en jou sabbatdag onheiliging, en homoseksualiteit, en seks met dieren, en afgodsdienst, en valse geloof, wil ek vandag vir jou sê, hier sê die woord, jy het om nie gesien nie, en jy ken om nie. Liewe kinders, Moe nie dat iemand jylle misleid nie, wie rechtvaardig lewe, is rechtvaardig soos hy, dit is Jesus rechtvaardig is, luister mooi, wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sondag, en die sien van God het juist gekom om die werk van die duivel tot nie te maak, iemand wat die kind van God is, doe nie meer sonde nie, omdat die geest, dit is die heilige geest van God in hom blij, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is, hieraan is dit duidelik wie kinder van God, en wie kinder van die duivel is, iemand wat nie rechtvaardig lewe, en nie sy broer lief het, die behoort nie aan God nie, jy sien hoe kom hy onderscheiding, die geestelike apartheid in, verstaan, ons kan nie hande vat met sonde nie, my liewe broer, sister, as jy vir my sê, as die kind van God is dit goed, maar weet jy wat, as jy in sonde lewe, beteken dit daar is een probleem, ek sien groot rooi lichte boe jou kop, wat flikker, wat sê jy is een probleem, met my boom word aan sy vruchte geken, hoor jy so, Johannes 8, 34 en 36, Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek jylle, elke wat sonde doen, is een slaaf van die sonde, alright, so as jy in sonde lewe, homoseksualiteit, hoererij, prostitiesie, voorhewe seks, afgodsdienst, valse geloof, jou sabbatdag onheilig, ander mense haat, verkracht, vermoor, al hy lekker dingetjes van die wereld, nee, as jy sonde doen, is jy een slaaf van die sonde, so in geestelike taal is jy een slaaf van Satan, Satan misbruik jou as een vesting in jou siel en geestes areas, as een vesting om al sy vuil werd dier jou te doen, maar hoor wat sê die woord, eer wat die sien jylle vry maak, sal jylle werkelijk vry wees, die dag van die raai woord op probleem, met jou sien en geest verweide woord, het sat dan nie meer voet om op te staan nie, en dan is het nacht, nella, dan is hy op pad uit, hoe breek jy enige geestelike rechte van sat dan oor een land of oor die mense, dier sonde beleid is, verstaan, jy is in oorrog, dier twee koninkrijke, Godse koninkrijke en satanse koninkrijke, hoe breek jy die recht van sat dan oor een mens, dier sonde beleid, jy moet by die woord op probleem uitkom, jy moet luister wat die heilige geest vir jou sê, en daarna moet daar bevrijding gedoen, wat die persoon verloos en vry kan kom, van die bose recht wat satan natuurlijk binnen die siel en geest het, vooral is dit by sonde, is wat door die dood toe lei, verstaan jy wat hulle jou dood gegooi het met klippe in die oud tyd, vandag is daar genade, maar as jy in die sonde is in leven, maak jy deur oop vir satan, nie net om jou geestelik aan te val, nie maar fysisk binnen jou siel en geest te kom blij, definitief, dit is iets, ons mense, 
Wil je weet jy, as jy oppervlakkige christen is, wat zonder kerk toe gaan, een kopie koffie drink, en een koeksister eet, en allemaal wie huis toe gaan, en na die traditie toe gaan, soos een godsdienstige ritueel, soos een rouwboord, week in en week uit die saafde goed doen, gaan jy die goed doen nie plan nie, jy gaan het heel moeilijk, gaan jy die geestelike aspect van ons geloof nie verstaan nie, en ek kan vandaf is, as jy vlees eet en jou geloof nie, melk jy drink en jou geloof nie, sal jy 100% weet waarvan ek praat vandag, in Jesus Christus' koosbare naam. 1 Johannes 1 sê, as ons beweer dat ons aan hom deel het, en ons lewe in die duisternis, dit wanneer jy lewe in sonde, lieg ons, en handel ons nie volgens die waarheid nie, vertaai, so as jy sê jy is een kind van God, maar het kom nie by jy die daad nie, vertaai, dit wat jy sê en wat jy doen, is twee verskunne dinge, dit is hypocris, vertaai, hoeveel mense het al seer gekry in die kerk, hoeveel mense het al ingedoen dier christene, hoeveel mans of vrouwen sy eigen genoot is al weggesteel dier christene, christene, waar hypocris, valse christen, skyn heilige, daar is baie van hulle hier buiten, baie, 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 gelaas hier 5 vers 19 tot 21, die praktijk, luister mooi, dit is Godse woord, dit is die geestelike apart het waarvan ek hier praat, die praktijke van die sonnige natuur is algemeen bekend, onseelikheid, ek het julle nou verduidelik wat het is, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, toverij, vijandskap, haat, naaiver, woede, risies, verdeeldheid, skering, afgins, dronkenskap, uitspattigheid, al hierdie dergelijke dinge, ek waarski jylle, soos ek jylle al vroeger gewaarski het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie, daar kom die lijn weer sterk, recht dier die bybel getrek, by God is jy recht op weg, jy kan nie handen vat, lig in duisternis kan nie handen vat nie, heiligheid en sone kan nie handen vat nie, Jesus en, en Satan kan nie handen vat nie, vertaan jylle baie baie belang, die bybel is hard en duidelik, moet nie jylle self misleid nie, gelaas hier 6, 7, 8, God laat nie met hom spot nie, wat die mens saai, dit sal hy ook oes, wie op die akker van sy sonige natuur saai, sal van die sonige natuur dood te verderf oos, dis wat van jou gaan word, as jy die sonde geniet, en jy het nie oor, en jy wil nie luister nie, maar wie op die akker van die geest saai, dis die herrie geest sal van die geest die eeuwige lewe oos, verstaan jy, God kyk wat in jou hart aan gaan, verstaan jy, jy kan vir jou self lieg, vir ander mense lieg, jy kan tot vir my lieg as jy wil, maar vir God in jou hele lewe sal jy nie lieg, God ken die diefste donkerste geheim van elke van ons harte, hier sê die heren, die skrif wat ek nou nou vir jou sê, as jou broer verkeerd optree, in jou kerk, as jy geestelike leier, as jy voor in die kerk, en jy sien, dat jy ken een broer of jy ken een dochter, een sister en die heren is wat bezig is met nons, is met rondhoerery en met afgodsdienst en met skelm diefstal en oneerlikheid en met dwellings en dronkenskap, hoor wat sê die woord, broer, sister, as jou broer verkeerd opgetreed tegen jou, gaan wees om terecht waar jylle een kant is, as hy na jou luister het jy jou broer teruggewen of jou sister, maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, so dat alles wat gesê word dier die woord van twee of drie getuies bevestig kan word, en as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente, as hy ook nie na die gemeente wil luister, moet jylle hom of haar as een heiden en een tollenaar behandel, jy sien vermaning, tig terechtwijsing en vermaning is alles deel van jou christelike groei saam met die Heere Jesus Christus, jy kan nie stag neer en christenskap jou eie maak, jy om een christen te wees is nie een one man show nie, ons is deel van die lichaam, 1 Korintheers 12, 12 tot 31, en dis ook om die woord sê, ons is deel van die breid van Jesus, die een lichaam van Christus, die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook die nees nie, en 1 Korintheers 12, 26, as een dit lei, lei allemaal saam, die lichaam, een lichaam van Christus, 1 Korintheers 12, vers 12, 31, is een geestelike lichaam, en die geest is real, en baie belangrik, verstaan, jy moet het weet, jy moet het kan besef, jy moet die geestelike aspect van ons geloof, kan identificeer om en om jou, verstaan die heilige geest, satan en natuurlijk die ene lichaam van Christus, wat het is, waar het vandaan kom, baie belang, luister hier die prachtige twee skrifte, dan kom ek by my finale boodskap, gelaas hier 6 vers 1 en 2, broer, as iemand in een of ander sonde val, moet jylle wat jylle dirigeer, dit is die heilige geest, dat lyk so iemand in geest van sagmoedigheid recht help, en pas op, 
Jy kan zelf ook in versoeking kom, dra mekaar sal as ten gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Jy sien, as jy, luister mooi, as iemand in een of ander zonde van, nou sien jy, dat jou pa of jou broer of jou ma of jou sister of jou vriend of jou vriendin of een boetens te sien hier Jesus Christus in die kerk of een werkgeer of een werknemer in zonde val, jy weet is een Christus, nou sien jy daar gaat hy, hy steel, hy is korup, hy weet dat met geld was hy rij, hy doen alle skelm onder die tafel en hy hoer rond, hy hy besteel, hy haat sy vrou, hy slaan sy vrou, verstaan jy, hy pleeg moord, hy verkracht, hy betas kinders, as iemand in die een of ander sone val, moet jylle wat jylle dier die heilige geest laat lei, so iemand in die geest van sagmoedigheid recht maak, so ons werk is om wat te doen, te praat, te tig te recht en vermaan, op die geest van sagmoedigheid, ek is nie daar om vir jou te sê, jy moet stop, ek is daar om jou te waarschie, dit is jou kees of jy gaan stop of nie, maar ons werk is om te praat, anders is jou bloed op, my hande, jy sê geel 3 vers 18 tot 21, dit is ons werk om te praat, of jy wil luister of nie, as jy in sonde wil lewe, en jy geniet het daar, gooi koele, geniet jyself, maar jy gaan nooit omdraai vir die heren sê, maar heren, ek het nie geweet, jy gaan die heren sê, maar soogens en saans, stier ek my profete op jou, op jou pad, en jy wil nie geluister het nie, verstaan jy, en dan gaan jy automatisch, die, 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 hoe kan ek sê, die reaksie ontvang op jou aksies, verstaan, jy gaan nie die dividende, die resultate kry vir jou geongehoorzaamheid, nou Jakobus 5 vers 19 tot 20, is nog geskryf, luister die, my broers, as een van jylle van die waarheid afdwaal, wat is die waarheid? Die woord van God, die Bijbel, afdwaal, en iemand sal hom terugbring, weet dan, dat hy wat die sona van sy dwaalweg terugbring, hom uit die dood red, en maak dat menigste sondes vergewe word, verstaan jy die Heere hou daarvan, as ons mense wat stikkend is, wat hulle self christene noem, wat die pad vlaat, wat ons hulle daar gaan uithaal, en ons slaat hulle nie met stok en gooi hulle met klip in die nie, ons geef hulle die oplossing, hoekom hulle daar sit, en ons doen sonde blijf in bevrijding, hulle kom vry, God vul hulle met die huidige, die Heere begin hulle lei in hulle harte, hy praat met hulle, en hy begin hulle stier, weet jy wat aantal opgewonendheid, en die jimmel daar oor, en God is bly, en daar is, daar is dankbaarheid, daar is blijdskap, wat daarmee gepaard gaan, verstaan jylle, nou baie, baie belangrik, dis duidelik, dat God geestelike apartheid goedkeer, verstaan, jy kan nie hande vat met sondaars nie, en dit is met alle respect, hulle kom in elke groote, en sizes, hier is baie van hulle buiten, hier toe kris, dat ek vir hulle sê, Jy is net een groter vijand as sat aan die buiten, en dit is jy jouself, dit verstaan ek. Maar kom, ek vertel jou iets. Daar is nie een groter vijand hier buiten as een hypocrit nie. Een skyn heilige christen nie. Dit is hylle wat langs jou, saam met jou op die kerkbanke sit, en dit is baie van hylle wat saam met jou in die eetsinstafel sit. Dat ek vir jou sê, met die satanist weet jy waar jy sit. Met die ander persoon wat ander geloof af van bid en dien, weet jy waar my jy sit. Met die atheist weet jy waar jy staan. Dat ek vir jou sê, hypocrit is van die meest gevaarlikste mense wat daar buitenkant is, omdat die geest van hulle nie oprecht is nie, omdat hulle jyre jyre aan die een kant en haat en dood en vervloek en afgodsdienst beoefen aan die ander kant, baie baie waak saam wees, en dis waar die stem van God een groot 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 deurbraak in jou leven bring, dis waar die kaf van die koningskei word dier die stem van God, nou luister baie baie mooi, baie mense hou nie daarvan dat jy sonde preek en dat jy mense uitwees op hulle sonde, so dat jy tig te recht wees en vermaan nie, nie hulle wil met blomme toegegooi word en chocolates, verstaan jy, hulle wil hulle wil hulle moet saam met hulle stem dat hulle goed doen, wat ek vandag vir jou sê, dit waar die verskil in kom tussen een echte profeet en wanneer een valse profeet die prentje kom, as jy een herder is van een kerk en God het mens op jou pad gestuur, kan jy nie, jy kan nie handen vat met die sonde nie, jy kan ook die boetie boetie daar wees en vir jou mond en jou blinde oog vir die gooi, omdat jy achter hulle geld dan is en tien is en dankoffers en nie, jy moet die woord praat op die ene vrijdag, vir alles jy geestelike leier in die kerk, een herder of een profeet is, gaan jy pa staan vir die manier hoe jy mense geleier, baie baie belangrijk, nou kyk hoe Paulus dit gedoen doen, hierdie is een kritieke kritieke skrif, is drie skrifte wat ek vir julle gaan gee, wat baie sterk op my hart gedruk is, wat ek ook mee gaan afsluit, en die eerste skrif wat het Paulus gedoen, wat het Paulus gedoen, as ons kyk na die bybel, hoe het hy opgetree 
die een mense wat opzettelijk bly zonder. dat, dit is nou die mense wat aan die kerke sit, en wie wat opzettelijk bly hulle van Jesus' kruis doet en van Godse genade bespot en maak, dat tart Godse genade uit, hoe, hoe Paulus opgedreed, kom ek wees jy hoe Paulus opgedreed, dan kan jy as jy geestelike leider of een profeet of een domino, wat jy ook al is, kan jy kyk, hoe staan jou sake met die Heere Jesus Christus, as jy weet van mense wat oneerlik bezigheid doen, of geld wasserij, as jy weet mense wat verkrag en vermoor en sy vrou verneer, en bezig en bedronkenskap, hy betaal nie sy tax nie, hy betaal nie sy tienders nie, hy sla by kinders, hy verkrag kinders, hy bezig met moord en haat, verstaan jy, kyk hoe Paulus opgetreed, of vergelijk jy jou leven vandag, met hoe hy opgetreed, 1 Korintheer 5 vers 1 tot 6, luister wat het Paulus gedoen, en mens hoor werkelijk van onseelikheid onder jylle, en dan nogal onseelikheid wat, wat so aard as wat selfs onder die heidene nie voorkom, en namelijk dat een man en sy stiefmaas man en vrou saamleef. Jy sien, hy, hy bewys hier die, die sonde van selfs heidene, vertel jy, as ons kyk die transvertite, as ons sien na al die homoseksualiteit, as ons kyk na al die seks by die hevelik, voor hevelikse seks, vertel jy, as ons kyk hoe slaap mense by dieren, wat een seksuele contact met dieren het, dit is wat hier gebeur, dit is wat hy nou verwys, ook een stiefma of een stiefpa wat by een wat, wat kind of by een ander man of vrou saamleef, dit is wat hier gebeur, en dan verbeel jylle jylle nog, jylle is beter as ander, moes jylle nie liever daar oor getreer het nie, so sou jylle die man wat so iets gedoen het, uit jylle kring verweider het, vertaai, dit is wat eindelijk moet gebeur, wat my betref, al was ek nie persoonlijk by jylle nie, was ek toch in die gees daar, asof ek werkelijk daar was, het ek oor die man, wat so iets gedoen het, reeds in die naam van ons Heere Jesus Christus, tot de besluit gekom, jylle daar, en ek in die geest teenwoordig, saam met die kracht van die Heere Jesus Christus, het vergader om hierdie man, aan die Satan, dit is nou Satan, dit is nou Satan, oor te gee, so sou sy sonige aard vernietig word, so dat sy geest gereed kan word, op die dag wanneer die Heere kom, jylle selfverheving is nie mooi nie, weet jylle nie dat die bykie sier deeg, die jylle deeg deertrek nie, so, vertaan jy, as jy nie wil hoor nie, dis wat Paulus doen, hy identificeer dit, hy sien het daar in geest, dat jylle, jy kan nie hande vat met die sonde, hy sien daar is een probleem, en as die persoon nie wil luister nie, hy lewe dan soos hy is een persoon, soos een wereldse mens, daar is nie meer, deesta as jy kyk na die, na Suid-Afrika, kan jy die verskil sien, tussen, tussen jimmelse mens en wereldse mens, jy kan het nie eers nie sien, want allemaal vat mos hande, ons is mos onder die genade, onder die liefde, jy ken mos die leerstelling, maar in elk geval, wat hy vir hy persoon doen, wat hy ook vir die kerk, vir die gemeente sê, dat as jy met so iets te doen het, wat het hy gedoen? Hy het om oor gegee aan, Satan, meneer, as jy nie wil hoor nie, as jy nie volgens die woord wil samit, samit en onder Godse gesag knie buig nie, dan gaan jy woestijn wereld toe, as jy nie wil hoor nie, daar binnen die woestijn, daar sal jy recht kom, daar sal Satan jou uitsorteer, ek sê nie ons altyd, as ek en die Heere jou nie op jou knie kan bring, jy sal Satan dit vir jou doen, jy sê nie, is te veel mense wat kompromis, nie is te veel mense wat dink God is hulle tjommie, en dier die gebrek aan kennis en onkunde, sit er vastgevang in die ketam van Satan, en Satan hou partijkie, omdat die woord van waarheid ook die verkondig word, die vertaai so, ja, op die einde van die dag, dit is hoe Paulus opgetreed, hy kom oorgegee aan Satan, en hy het natuurlijk die heilige geest deel gemaakt, die heren deel gemaakt daarvan, so dan gaan hy persoon, waar gaan hy heen, hy is uit die gemeentheid, waar gaat hy heen, hy gaan woestijn wereld toe, vertaai, dit is hoe hy opgetreed, so as jy in voorhemelisse seks by my aankom, homoseksualiteit, of jy, hy heilig nie jou sabadag, of jy is bezig met afgodsdienst, of met allerhande valse geloofe, of jy, is beter met verkrachting of moord of haat, of wat jy ook al wil doen, dan gaan ek jou net soos Paulus uh, vir my kom leer het, gaan ek jou automatisch, gaan ek jou ook oorgee aan, 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 aan Satan. Vertaan jy, jy gaan ook bekeer, die woord sê erken beleid, distansieer van die sondes in jou leven. Uh, Handeling is 26 vers 18 en 20, sê die Heere, jy moet hulle van die duisternis tot die licht verloos en bevry, uh, vry maak van satanse rechte, sy ketings om hulle voete, en dit moet bewys word met daar wat by die bekering pas. Jy kan nie met sonde handen vat, jy kan nie die duisternis en licht kan nie saam meng nie, vertaan jy, olie en water kan nie saam meng nie, en klei en eister ook nie, vertaan jy, ons kan nie handen vat met sonde nie, jy moet breek van die 
zoon en as jy dan nie oor het nie, moet jy dan maar die kerk verlaat, en dan moet jy maar daar in die woestijnwereld sit, en dan sal Satan die rest doen, toe automatisch, dit is hoe Paulus ons kom leer het, nou automatisch nog een skrif wat die Heere gee, vir my om vir julle te gee vandag, hoor, hoor die die fantastische krachtige woord, Hebreers 10, vers 26 tot 31, hoor jy so, wanneer ons opzettelijk bly zondag, alright, so jy bly opzettelijk, jy weet het verkeerd of voor jy, sê, die kerke preek het, hoe my sê, sê, die bybel sê vir jy, dit is verkeerd, nou hoor jy so, wanneer ons opzettelijk bly zondag, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer, meer wat ons sondes kan wegneem nie, daar bly alleen een verskrikkelijke verwachting oor, van oordeel en een groeiende vier, wat die teenstander van God sal verteer, as iemand die wet van Mooses oor 3, en 2 of 3 getuies bevestig dit woord, hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak, dit is hoe dit in die oud testament, as jy met homo seksualiteit gevang is, 2 of 3 getuie staaf en bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe, daar was die genade nie, selfde met voorhuwelijse seks, selfde met sabbatdag onheilige, selfde as jy bezig is met afgoedsdienst of valse gelove, vertel, ons praat nie hier van verkrachting, ons praat nie hier van moord nie, of wanneer jy saam met die dier seks het, of saam met jou paas en vrou seks het, of bezig is met toverij en okkulte nie, jy sien, dit is hoe die woord werk, Jy word nie begenadig, ja, die persoon was doodgemaak geweest, nou hoor jy so, hoeveel zwaarde straf, denk jylle, sal hy kry, wat die Seen van God veracht het, die bloed van die verbond, waar die hy geheilig is, geminnig het, en die geest, dit die hele geest, van genade, beledig het, ons weet toch wie hy met die hoofdletter is wat gesê, dit is my recht om te straf, ek sal vergeld, en verder die Heere sal oor sy volk oordeel, dit is verskrikkelijk, om in die hande van die levende God te val, jy sê my lieve broer en sister, God gaan nie speel nie, hy gaan nie speel nie, hy gaan jy ook nie met ketangs ons tokke slaan, as jy noem die echte syver evangelie van Jesus ontvang, die dit waar die, die, die geestelike leier van die kerke gaan inbeweeg, die doomies pastore, vertel, as hulle net genade en liefde preek, hulle kom nie by sones uit die, hulle doen nie sone blijf, hulle kom nie by vervrijding uit die, die manne gaan paas staan vir die manier, hoe hulle mense misleid en verleid het, en hulle halwe waarheid bedien het, hulle gaan paas staan, as een blinde, ander blinde leid val, al twee die gat, en jy gaan paas staan, dit is wat die woord van God ons leer, want op die vir die dag, as jy jouself opgeroep het, moet jy nog steeds die heiligheid van die Heere opsoek, en as jy dier die heilige geest gelei word, en jy sê vandag vir my die heilige geest leer vir jou om die, om die woord van waar die soort te verkoon, en wil ek vandag vir sê, dan dien ek en jy nie die self te God nie, definitief nie. Nou, baie belangrik, en ek sluit ook af met die, die volgende woord, wat die Heere op my hart kom leed, en dit is Jakobus 2, vers 14 tot 26, nou luister jy so, geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof, as jy dan sê jy is een christen, wil ek het in jou dade sien, as jy sê jy is een kind van God, wil ek het in jou dade sien, jy moet kan praat, skryf, hoor en optroes, as Jesus Christus dit sal gedoe, dit wat die woord sê, daar jy sê vir my, jy is een christen, jy sit in steel, of jy leef in homoseksualiteit, of jy leef in voorhiewese seks, of jy heilig nie jou sabbatdag nie, of jy haat mense, verstaan jy of, of uh, jy, jy is beter met geld wasserij, of met dwellings en dronkenskap, en jy verkracht kinders, of bet- tas, vrouwens, en sikke type goed, of le aan by ander vrouwens, of jy is beter met overspel, of echt bleef pleeg, of jy is die type man en vrouwe dag en nacht in bordele rondhang, en pornografie kyk, jy sien, uh, dit is wat die woord ons hier leer, Jakobus 2 ver 14 tot 26, wat help dit, my broers en my sisters, as iemand beweer, dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, kan so geloof een mens red, Sê nou daar is een broer of een sister wat die kere het nie, en dag vir dag honger lei, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om te lewe nie, wat help dit dan? So gaan het ook met die geloof, as dit nie tot dade hoor gaan nie, is dit sonde meer dood, maar iemand kan miskien sê, die ene het die geloof en die ander het die dade, goed, Wees dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal vir jou my geloof wees uit my dade. Gloe jy dat daar net een God is, dit is recht. Die bose geeste gloe het ook, en hulle sit er van angst. Jou dwaas, wil jy bewys sê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy sien Isaac op die altaar gele. Is dit nie op grond wat hy gedoen het, 
dat God om vry gesprek het nie, jy sien dit, dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat het eer dier dade volkome geword het, soos die skrif vervul wat sê, Abraham het in God geglo, en God het om vry gesprek, en hy is een vriend van God genoem, jy sien, dis dat een mens vry gesprek word op grond van sy dade, en nie net op grond van sy geloof nie, en is Rahab die prostitiet nie ook vry gesprek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenner weggesteek en hulle met ander pad laat ontkom het nie, een lichaam, luister like baie baie mooi na die laaste woorde, een lichaam wat nie asem haal nie is dood, ons stem allemaal saam, as jy by ongeluks toen jou kom en die ouwe haal nie my asem, hy leef flenter daar op die pad, is hy dood, alright, so hier sê die woord, een lichaam wat nie asem haal nie is dood, so is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood, is dit nie een woordelike skrif nie, so as jy vandag vir my sê, jy is een christen kind van God, wil ek het in jou leven sien, ek wil sien, dat Jesus binnen jou leven, verstaan jy, Jesus moet praat, skryf woord en optree dier jou leven, dier jou teenwoordigheid, en verstaan jy, as jy dan in sonde leven, dan sê jy vir my jy van twee dinge, of jy het nie tot volle inkeer gekom, of jy kan Godse stem nie hoor nie, of jy is totaal en al vastgevang in die ketan van Satan, en dis hoe dit werk, geloof, haal gepaard met daar een boewoord aan sy vruchte geken. Vertel jy, dit is baie belangrik, vertel jy, as jy dan nie na my wil luister nie, luister tenminste na die woord, en as ook jy, as jy nie kan lees of wil lees nie, luister na die stem van jy, as jy Godse stem nie kan luister nie, as my raad aan jou, dat jy by kinder van die Heere kom, wat die woord van waarheid oorbreek, en siel geest en feest kan gesuiver kom, want jy kan nie my God met sonde behaag nie, God haat sonde, dit is een van die grootste redes, wat, 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 wat in die woord van God, die Heere maak hart en duidelijk scheiding, dit is hoekom Israel, dit is hoekom Juda, hoeveel keer weggevoer is uit hulle lande uit in balingskap, en hoeveel keer het God sonde gestraf, want God is heilig, ons moet ook heilig lewe, baie, baie belangrik, so ek wil vandag vir jou sê, dat daar is geestelike apartheid, God keer geestelike apartheid toe, volgens die woord van God, ons kan nie hande vat, met die ongeloofige nie, met iemand wat in duisternis lewe nie, vertel jy, by God is jy recht of weg, volgens openbaring 3 vers 18 en 19, as jy lauw is, wat gaan hy met jou doen, hy gaat jou uit sy mond uit spoeg, God sal jy nie saam met stok of gooi met klippe, as jy nooit volle waarheid ontvang het nie, maar as jy vandag jou hand opsteek, en jy vertel vir allemaal, jy is een kind van God, jy is op pad hemel toe, jy is een christen, en jy, jy is een kind van die Heere, dan moet het by jou daar gevoeg word, verstaan jy, want dis hoe jy identificeer met wat jy te doen het, ek kyk van, en ek sien baie vanag rooie lichte, en baie kere is mense vastgesvang in die ketan van sonders, omdat hulle nie die volle waarheid in hulle kerke, of in hulle selgroepe ontvang nie, en dit is baie, baie belang, dat elke van ons die, 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 die echte syver woord van God sal gaan opsoek, en sy stem sal opsoek, sy heiligheid sal opsoek, jy sal nooit, maar nooit vir God met sonde behaag nie, God haat sonde, my lieve broer en sister, ek bid dat die woord wat ek vandag na julle toe gebring, dit is hard en duidelik, hoe Paulus opgetree, weet jy hoekom tree sê op, omdat jy lief is vir mense, hoekom sla na pa of vir ma, hoekom geel hulle kind pak sla, want dier dit te doen, red jy hulle van nie, dood, jy is lief vir hulle, vertaai, dit is hoekom, dit is nie altyd lekker om kinder te sla nie, dit is nie lekker om jou kind pak sla te gee, maar as jy dit doen, doen jy dit omdat jy vir hom lief is, want bijgeboompie terwijl hy klein is, wat jy saai, sal jy maai, dit is hoe dit werk, en dit wat ek vandag vir jou wil sê, dat wees gehoorzaam aan die stem van die Heere, moe nie met sonde hande vat nie, lig in duisternis kan nie saamsmelt nie, Jesus en Satan sit nie daar boe aan die rechterhand van God saam en gesels oor wat bereik is hier op aarde nie, vir God gaan alles oorsiele, oor die siele van die mens, gaan jy hel toe, of gaan jy jemel toe, die woord is soek alle eerst die koninkrijk van God, en die res sal vir jou gegeen word, en dis my raad vandag, nade tot God, en hy sal homself dier jou laat vind, soek die Heere op, en dit wat ek vandag gepraat het, staaf en bevestig het met die stem van die Heilige Geest, vertel jy, as jy dan een kind van God is, en ek is in jou oor miskien vals, of ek is op pad hel toe, omdat ek een glas die wijn drink, Ga dan in jou kamer in, dan vraag jy vir die Heere, hierdie voice in wat jy nou hoor, dit wat ek nou op die tafel sit, of het van God afkom, ja of nie, en ek sê vandag vir jou, jy sal nie hierdie voice net hoor, as die Heilige Geest my nie optrag gegeet, en as jy dan wel van my af, verskil, nou lik vandaf jy sê, dien ek en jy nie die selfde God, die baie baie derde, want ons God is een God van heiligheid, hy is die God wat hande vat met sonde en met satan nie, en dis hoekom, hoekom die pad, hoekom die Heere sê, die pad na die jimmel is dun en smal, en min mense sal daar deur gaan, 
maar die pad naar die hel toe is breed, en baie mense gaan daar die, jy sien wat baie mense wil nie submit nie, hulle wil na kerke toe gaan, en na geestelike leiders toe, wat hulle oor is tree, wat praat wat hulle wil hoor, en dis ook kom as jy vandaag stil sit, en jy maak vir jou kopie koffie, en jy kyk na Zuid-Afrika, jy kyk na Zuid-Afrika, dan sien jy hoe siek ons land is, hoe geestelik siek ons mense is, met al die kerk en al in ons land, en dan moet partij mens, as jy raar of volwas is, en vijf sê het in jou geloof, moet jy vir God gaan vraag, jyre, hoekom lyk het so, hoekom lyk ons land so, hoekom val alles uit mekaar, hoekom soveel liefdeloos het, en haat, en bitterheid, en wraak, en onvergevingsgesintheid tussen mense, jy moet begin vraag, vraag, daar vir jy kyk alles werelds nie, dis hoekom Romeine 8 ver 5 sê, die wat vleeslik is, wat alles werelds sien, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, bedink geestelike dinge, jy moet dier Godse oor na die wereld kan kyk, en jy moet die geestelike aspect van ons geloof kan verstaan, en van daaraf groei, en die vijand, die ware vijand kan sien vir wie hy werkelijk is, die wereld is vol uitdagings op die oomlik, en ons lewe in baie moeilike uit, uh, 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 moeilike tye, en groot uitdagings wat die buiten op ons allemaal gestel word, maar dit is wat jy verteenwoordig, jy is die, directe verteewoorge van Godse Koninkrijk, en jy moet die lamp volmaak, jy moet die licht laat skyn, jy moet die voorbeeld stel aan die donker, siek, bose, perverse wereld hier buiten. My liewe boete en sissy, baie, baie dankie vir die voorrecht om die woord, die leerstelling vandag na jou toe te bring. Ga doen self onderzoek, ga tekenboord toe, ga kry jou self op Godse vlak, soek sy aangezicht op, soek sy stem in jou geest en jou hart op. God praat nie in jou oore nie, hy praat in jou geest en jou hart. Verstaan, jy is baie verleidelike geest en dwalende geest en onder en geest en gevalle engel en afgestorwe geest en goed die buiten soek die aangezicht van God op en wat jy ook al ontvang die buiten of het van hom engels of van koert of van wie ook al kom, jy moet met God te verhou nie, jy moet in jou kamer kan instap en in jou geest, in jou hart met jy vir God vraag, jyre, dit wat koert die gesprek het, kom dit van jou af ja of nee, dan sal die jyre dit staaf en bevestig met jou baie baie belangrik, alright, mag die jyre verheerlik word, mag die jyre hierdie saad bewaar en beskerm, mag hy verheerlik word na natuurlijk, en mag ons broer en koning verheerlik word dier ons geloof en ons gehoorzaamheid, mag ons terugdraai na die Heere toe, mag ons bekeer, en mag ons ons antwoorde by Jesus Christus gaan opsoek, ek prijs die Heere daarvoor, dankie vir die voorrecht, uh, mag God sy onbeperkte gins en genade oor ieder en elk van jylle spoe, oor jylle gesinne, jylle families, en baie natuurlijk, ons diene levendige almachtige allerheilig God, die woord sê, alles wat jy vraag in die naam van Jesus, sê jy van jou hemelse vader ontvang, onthou wat sê Paul in Salms 121, waar kom jou op vandaan, jou kom van Heere God wat hemel en aarde skaap het, moet nie jou op een mense gaan soekie, Jeremia 75 daar is een vloek op elke wat sy vertrouwe mense stel en nie God, die soek jou aangesoek, soek jou op, by die Heere ons almachtig God, en jy sal oorwinning en deurbraak smaak en God sal deurbraak bewerkstel geseen dag, daar dankie vir die gesels en luister Amen